Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Il est tout à fait naturel de se sentir nerveuse quand on est enceinte, surtout si l'on attend son premier enfant. Si tout se passe bien pendant la grossesse et si le bébé se trouve au bon endroit, vous pouvez vous réjouir de rencontrer votre petit bout de chou en bonne santé. Jenny Wilklow, de Highland, New York, avait hâte de rencontrer sa petite fille. Sa grossesse s'était déroulée sans problème et tous les tests montraient qu'elle allait avoir un bébé en bonne santé. Mais lorsque sa fille est née, Jenny n'oubliera jamais le choc du personnel hospitalier et le silence effrayant de son mari. Lorsqu'Anna est née par césarienne d'urgence à 34 semaines de grossesse, le personnel hospitalier a dit à Jenny qu'elle était magnifique. Quand ils l'ont sortie, je l'ai entendu pleurer, et ils ont dit « elle est magnifique ». Ce sont les mots que toute mère veut entendre, alors j'ai souri et je me suis détendue, raconte Jenny à Café Mom. Alors qu'il emmenait bébé Anna derrière un rideau pour s'assurer que tout allait bien, Jenny a senti que quelque chose clochait. Des plaies ouvertes sur tout le corps. On a donné à Jenny d'autres médicaments pour la calmer, et l'instant d'après, elle était sortie. Anna est née avec une ichthyose arlequine, une maladie rare qui entraîne la formation de plaques de peau épaisses qui se fendent et se craquellent sur le corps, selon la First Skin Foundation. Au début, le personnel de l'hôpital n'était pas sûr de ce à quoi il avait affaire. Alors qu'il essayait frénétiquement de l'aider, sa peau a durci en quelques secondes après la naissance. Une fois durcie, elle commence à se fendre, provoquant des plaies ouvertes sur tout le corps, a raconté Jenny à Café Mom. C'est grave. Lorsque Jenny s'est réveillée, son mari était là, mais n'a pas répondu lorsqu'elle a demandé si Anna allait bien. Le silence de mon mari me faisait peur, il est resté assis en état de choc pendant que le médecin partait, et j'ai cherché à en savoir plus, raconte Jenny au Café Mom. Il n'arrêtait pas de dire, c'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire Je me suis demandé. Il m'a dit, Jenny, j'ai regardé dans ses yeux, et elle a la plus belle des âmes. Le durcissement de la peau des nourrissons atteints de cette maladie peut entraîner le retroussement des lèvres et des paupières ou créer une tension au niveau de la poitrine qui rend difficile la respiration et l'alimentation. Auparavant, les personnes nées avec cette maladie ne survivaient que quelques jours après la naissance, mais aujourd'hui, de nombreuses personnes atteintes de cette maladie ont survécu jusqu'à 20 ans, tant que la maladie n'est pas grave. Anna a défié tous les pronostics. Les médecins avaient dit à Jenny qu'Anna ne survivrait probablement pas, mais contre toute attente et grâce à deux parents aimants et dévoués qui étaient déterminés à ce que leur bébé ne meure pas, Anna a survécu. « Elle était la beauté à l'état pur », a déclaré Jenny. Mais le traitement de ce type d'affection cutanée n'est pas facile, au début, Anna ne pouvait porter qu'un pyjama molletonné. Toutes les deux heures, je la recouvrais de vaseline et la baignais pendant de nombreuses heures de la journée. Pendant des années, j'ai rêvé des vêtements que mon bébé porterait, et bien que cela semble si banal, c'est avec cela que j'ai le plus galéré, a déclaré Jenny à Café Mom. Jenny montre sa magnifique fille sur une page Instagram appelée Harlequin Diva. C'est un conte où Jenny est complètement honnête sur les hauts et les bas d'avoir un enfant avec cette condition pour aider à sensibiliser et montrer à quel point son Anna est belle. Anna a conquis le cœur de tous parce qu'elle est la forme la plus pure de la perfection. Faire le travail chaque jour est simple quand je le fais pour elle, et à chaque nouvelle étape, le monde entier fait la fête avec moi, a déclaré Jenny à Café Mom. Elle ajoute, je comprends maintenant qu'elle m'a été donnée en raison de l'amour que je portais déjà dans mon cœur pour ma fille. Anna était faite pour moi, et moi pour elle, et ensemble, nous allons montrer au monde ce qu'est la vraie beauté. Anna et ses parents sont vraiment de belles âmes et leur amour inconditionnel l'un pour l'autre transparaît. Les amis c'est la fin de la vidéo. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cette histoire. Partagez-la pour célébrer nos différences, et pour envoyer de l'amour et du bonheur à cette famille et à leur magnifique fille. Nous vous disons à très bientôt.